all matter made up of atoms and matter occurs in three state solid liquid and gas ella polgalum anukalal anavai polgal dida dirava matrum vaayu nilayil irukkindrana idha 1808 la john dalton kodutha atomic theory anukolgai ஸோ அப்படி பார்க்குறோம்னா இந்த உலகத்தில் பார்க்குற எல்லா விஷயங்களையும் மூணாக பிரிச்சிடலாம் பெரும்பான்மையாக மூணாக பிரிச்சிடலாம் திட திரவ வாயு இப்போ அதில் சவுண்ட் அப்படின்றது நமக்கு மிக பரிச்சயமான விஷயம் அதுவும் பண்டிகையிலேயே மிக முக்கியமான பண்டிகை அப்படின்னா அதுவும் சவுண்டுக்கு வந்து முக்கியம் தொடு கொடுக்குற ஒரு பண்டிகை அப்படின்னா தீபாவளி பட்டாசு வெடிகள் கம்பி மத்தாப்புகள் சின்ன சின்ன சங்கு சக்கரங்கள் லைட் அண்ட் சவுண்ட் இந்த லைட்டுக்கும் சவுண்டுக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரத்யோகமாக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கிறதுன்றது தீபாவளி அப்போது சவுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கா சவுண்டுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவமா சவுண்டு இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும் அல்லது எக்ஸசிவாக சவுண்டு எப்படி இருக்கும் அப்போ சவுண்டு நமக்கு நல்லதாக கேட்டதா அதோட பிஹேவியர் கொஞ்சமாக பார்க்கலாமா ஒலி என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் சவுண்ட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நம்ம சவுண்டை பற்றி தான் சொல்கிறோம் ஸோ சவுண்டை தமிழில் ஒளி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஒளி அப்படின்றது ஒரு நெட்டலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நெட்டலை அப்படின்றது என்னென்னா அது லாங்கிட்யூனல் வேவ்ஸ் ஒரு மீடியம் இருக்குது அந்த மீடியம் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எந்த பக்கம் நகருது அதுக்கு பேரலாக நகருதா அல்லது அசைஞ்சு கொடுக்குதா அதிர்வாகுதா அல்லது அதற்கு ரைட் ஆங்கிள் ஒரு செங்குத்தா நகர்ந்து கொடுக்குதா அல்லது அதிர்வடையுதா அப்படின்றது தான் அது நெட்டலையா குறுக்கலையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்கிட்யூட் பேஸ் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் பேசும்போது அந்த ஓக்கல் கார்டு வந்து வைப்ரேட் ஆகுது குரல் நான் அப்படின்ற வை வைப்ரேட் ஆகுது அந்த வைப்ரேஷன் இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்குல்ஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் கேசஸ் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸில் இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்ம பேசுகிற அந்த சவுண்ட் அந்த எனர்ஜியை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்போது அது ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பரவுது அது பக்கத்தில் இருக்கவங்கள ரீச் பண்ணுது அவங்களோட காதில் போயிட்டு இயர் ட்ரம் இருக்குது அந்த இயர் ட்ரம்மை நாக் பண்ணுது ஸோ அந்த இயர் ட்ரம் ஜஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த இயர் ட்ரம்லேருந்து நேராக பிரெயினுக்கு சிக்னல் வந்து போகுது அப்போ அந்த பிரெயின் தான் இதை ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்குது இந்த சவுண்டு நம்ம நாம் கொடுத்த சவுண்ட் அப்படின்றது எப்பேற்பட்டது அப்படின்றத ரிசீவ் பண்ணி உணர்த்தி காட்டுறது அப்படின்றது பிரெயின் தான் திட திரவ வாயுப்பொருள்கள் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது காரணம் அதோட மாலிக்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ மூலக்கூறுகள் எல்லாமே ஒழுங்காகவும் அதே சமயம் ரொம்ப நெருக்கமாகவும் அமைஞ்சிருச்சுன்னா அதை சாலிட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மூலக்கூறுகள் வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை லிக்யூட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ தனித்தனியாக இருக்கு அப்படின்னா அதை கேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் காற்றுல பரவுற இந்த ஒளி அலைகள் நம்ம உடம்பு எல்லாத்துலேயும் படுது ஆனால் அதை ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்றது காது தான் ரைட் அப்போ திட திரவ வாயு பொருள்களில் மாலிக்குலாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒளியோட திசை வேகம்ன்றது மாறுது சாலிடில் ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் லிக்யூடில் அதை கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் கேஸில் ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஏன்னா திட திரவ வாயு பொருள்களோட மூலக்குருளோட அமைவு நெருக்கமாக இருக்கா அல்லது அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றது இந்த இடத்துல மிக முக்கியமானதாக இருக்குது அப்போது திரவத்துலேயும் இந்த சவுண்டுன்றது பரவும் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் செல் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் வெயிட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தி வாட்டர் ஸோ அப்போ நூறு கிலோ இருக்கும் அப்படின்னா அதில் எழுபது கிலோ அப்படின்றது தண்ணி தான் ஸோ அப்போ ஒரு செல்லுலேயும் ஒரு செல்லில் அப்போ ஆவரேஜாக செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் இருக்குது சைட்டோ பிளாசம் ஸோ செல்லில் சைட்டோ பிளாசம் சொல்கிறோம் சைட்டோனா செல் பிளாசம் அப்படின்னா ஒரு திரவம் அப்படின்ற மாதிரி இருப்போம் செல் திரவம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மொழி பேர் ஒரு சவுண்டு நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து படும் பொழுது நம்மளோட ஸ்கின்னு ஸ்கின்னுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இதெல்லாமே வைப்ரேட் பண்ணுது அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் அப்படின்றது உடம்பு ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு கல் எடுத்து நம்ம கையில் வந்து நம்ம பட்டு பட்டுருச்சு அப்படின்னா அல்லது கையில் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா வலிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்து வேகமாக ஊற்றுறோம் அப்படின்னாலுமே அந்த இடம் வலிக்கும் இதே மாதிரி தான் காற்று வேகமாக அடித்தாலும் நமக்கு வலிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த செல் இந்த சவுண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்போது 
சவுண்டு வந்து இது வழியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஹார்ட் பீட்டை வந்து அதிக அதிகரிக்கிறது ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்துறது மெமரி லாஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரியான பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எல்லாமே உருவாக்குது இது இல்லாமல் வந்து வெர்டிகோ தலை சுற்றல் ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக இருக்கிறது ஒரு நார்மலாகவே எரிச்சல் அடையிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போது கேட்குறதுக்கு மனதிற்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மியூசிக் பிடிக்கல அப்படின்னா அது நாய்ஸ் அப்போது ஒரு சவுண்டை வந்து நாய்ஸாக நம்ம பர்சீவ் பண்ணுறதும் மியூசிக்காக பர்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது வெடி வெடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே இந்த ஒளி அலைகளோட அதிர்வன் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உடலுக்கு தீங்கினை கொடுக்கிறது இதனால தான் சில மியூசிக்கை கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியாகவும் சில மியூசிக்கை வந்து கேட்கும்போது ரொம்ப சேடாகவும் ஃபீல் பண்ணுறது காரணம் அந்த ஒளி அலைகளோட தன்மை ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிடியூட் இன்டென்சிட்டி இது எல்லாமே இருக்குது சவுண்ட் ப்ரெஷர் இதெல்லாமே இருக்குது அப்போது ஒரு வயலின் வந்து ஒரு சோகத்தை கொடுக்குறதும் ட்ரம்ஸோட பீட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆக்டிவான ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுக்குறதும் இதன் இதன் காரணமாக தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சவுண்ட் வேவ்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு மாறி போயிடுச்சு இதனால தான் சைலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்றத அனுசரிக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்கூல்ஸு கிண்டர் கார்டன்ஸ் எல்டர்ஸ் ஹோம் இந்த மாதிரி இடங்களில் அதிகமாக ஒளி எழுப்பக்கூடாது ஒளி எழுப்புச்சுன்னா அது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கலாம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு இதை இன்னும் அதிகமாக இன்ட்யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் நாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அறிவியல் ஸோ அதனால் வெடி வெடித்தல் அப்படின்றது காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றம் அதிலும் வந்து வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் நினச்சிருக்கு உச்சநீதிமன்றம் நினச்சிருக்கு அதனால தான் வெடி வெடிப்பதற்கான நேர கட்டுப்பாடுகளை கொடுத்துருக்கு ஏன்னா பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டில் எழுநூறு கோடி வந்து வந்தாச்சு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்த சூழ்நிலைன்றது இப்போ கிடையாது மக்கள் தொகை அதிகமாகிடுச்சு மிஷின்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்றது அதிகமாகிடுச்சு சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் மத்திய அரசின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பகல் நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒளி அப்படின்றது இருக்கணும் இரவு நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அது ஒரு ரெசிடென்ஷியல் குடியிருப்பு பகுதியாக இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவாக இருந்தால் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான வரையறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அதை பீரியாடிக்காக அவங்க ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க காற்று மாசுபாடு தவிர்க்கிறதுல அது முக்கிய முக்கியமாக ஒளி மாசுபாடை தவிர்க்கிறதுக்காக இதனால தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது தேவையில்லாமல் ஒரு அவசியம் இல்லாமல் ஒரு ஒளி எழுப்புவதை தவிர்த்தாலே மிக முக்கியமாக இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இதோட ஹெல்த் வந்து நல்லாயிருக்கும் இவங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மனிதனுடைய ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்குன்றது தான் விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இப்போ பிளான்ட்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னா பிளான்ட்டில் செல் இருக்குது அதில் சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது அந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாட்டர் தான் அப்போது எந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்போது அதோட ஃப்ளவரிங் டைம் வந்து மாறுது அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து மாறுது ஓகே பெஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது மாறுது அப்போது ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களே இந்த பூமியில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அது வந்து லைட்லேயா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து சவுண்ட்லேயா இருக்கட்டும் அது மனிதர்களை மட்டும் பாதிக்கலை அல்லது மனிதர்களுக்கு மட்டும் பெனிஃபிட்டாக வந்து இருக்கலை அது எல்லா வகையிலையும் எல்லா உயிரினங்களையும் ஏதோ ஒரு வகையில் நல்ல வகையிலையோ அல்லது தீய வகையிலையோ ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது தான் உண்மை தீபாவளியை கொண்டாடுவோம்